andiamo eh, nel, anche questo è un aspetto molto interessante, andremo dentro lo stadio eh, che torna a essere lo stadio della Juventus, questa volta davvero tutto della Juventus, non più l'Olimpico ma eh, il nuovo stadio di cui ancora non conosciamo il nome ma eh, chiederemo fra poco ai nostri inviati mh, qual è il lo stato di avanzamento dei lavori e ovviamente se già oggi la presentazione delle nuove maglie è ospitata all'interno del nuovo stadio vuol dire che è già praticamente tutto pronto e che la Juventus debutterà in campionato il nuovo stadio eh, parlerà Andrea Agnelli, le immagini che state vedendo si riferiscono al raduno di questa mattina a Vinovo con l'arrivo eh, dei giocatori, mm -hmm. per, anzi con l'uscita dei giocatori per eh, quelle che sono state le prime visite mediche di questo pre-raduno il vero e proprio raduno eh, ci sarà domani il primo ad arrivare è stato Alessandro Del Piero, io non so se c'è già Gheo sì. Sì, sì, c'è cioè è pronto per noi, così chiediamo direttamente a lui a che punto sono i, i lavori del nuovo stadio e quando ci sarà questa presentazione, se parlerà ovviamente anche Andrea Agnelli. Paolo. Sì, ben ritrovati, qua ci troviamo nel nuovo stadio della Juventus, in particolare quest'area che vedete alle mie spalle in parte, quest'area che ospiterà la presentazione delle nuove maglie della Juventus è quella degli spogliatoi, vi posso assicurare che abbiamo fatto eh, così un, un giro per quello che era possibile, è un'area molto ampia, insomma evidentemente mancano ancora dei dettagli per rifinire eh, il nuovo stadio, per rifinire aree come quella degli spogliatoi che sono curate al massimo, però vi posso assicurare che è un grande impatto, poi vedremo quelle che sono le immagini anche dell'esterno dello stadio che praticamente ha ultimato la copertura, ha ultimato anche, sta ultimando la posa di quelli che sono eh, i eh, pannelli che ricopriranno con un bellissimo effetto l'esterno dello stadio. Presentazione delle maglie, intanto qualche indiscrezione, vi confermo che eh, secondo quello eh, che ci è stato detto dalla società, Andrea Agnelli contrariamente insomma, alle voci che avevamo raccolto in mattinata, dovrebbe alla fine di questa presentazione delle maglie eh, essere a disposizione delle domande eh, dei giornalisti. Questo cosa significa? Che evidentemente insomma, si parlerà anche della vicenda più scottante, quella dello scudetto del 2006. La seconda indiscrezione che possiamo così dirvi è che tra i cinque giocatori che faranno da modelli a questa presentazione delle nuove maglie ci sono, oltre a Del Piero e Buffon e a Pirlo, Marchisio e Quagliarella. Marchisio ve lo avevamo anticipato questa mattina, Quagliarella ve lo diciamo adesso, ma cosa significa? Beh, può essere un indizio anche in chiave mercato, se la Juve sceglie Claudio Marchisio e Fabio Quagliarella come uomini immagine per la prossima stagione, evidentemente li ritiene eh, comunque giocatori sui quali quali contare e non giocatori da inserire eventualmente in operazioni in uscita. Eh, qua come vedete insomma c'è grande attesa, eh, platea dei giornalisti al grande completo, stiamo aspettando i giocatori, il presidente Andrea Agnelli eh, sta arrivando, vi do un'ultimissima notizia, anche questo è importante in chiave mercato, ci sarà anche l'amministratore delegato eh, Beppe Marotta, dunque sarà presente qui e non indaffarato ovviamente con incontri eh, per eventuali trattative. A voi. Grazie allora a Paolo Aghemo. Paolo, torneremo da te appena, appena inizierà la cerimonia della presentazione delle nuove Per quanto riguarda il programma della, della giornata a Torino. Paolo? Sì, vi do un aggiornamento su quelle che sono le tempistiche, ovviamente ci sono tanti dettagli da organizzare. Eh, la presentazione inizierà alle 17.30, dunque c'è un piccolo slittamento in avanti ma semplicemente dovuto a motivi eh, organizzativi eh, per cui tutto inizierà alle 17.30 con eh, i saluti iniziali del Presidente Andrea Agnelli poi la presentazione delle nuove maglie eh, peraltro eh, insomma vi posso dire ci saranno eh, delle gradite sorprese credo per i tifosi della Juventus perché si ritornerà un po' al passato anche sui, sui colori insomma una Juventus che all'inizio della sua storia eh, giocò con la maglia rosa non vi voglio anticipare di più però insomma avete capito e, e poi alla fine ci saranno i giocatori della Juventus che eh, avremo modo di avere proprio con noi in diretta e però attenzione alle parole del Presidente Agnelli proprio alla fine della presentazione ovviamente il tema caldissimo quello dello scudetto del 2006 allora, torniamo, grazie intanto da Paola Ghevo con eh, il collega Guido Vaciaco di Tutto Sport in attesa insomma tra poco 17.30 della presentazione delle nuove maglie della Juventus. Ciao Paolo e benvenuto a Guido. Sì, ben ritrovati, siamo qua con Guido Vaciaco, inviato di Tutto Sport. Guido, 
evidentemente oggi siamo qua per la presentazione delle maglie della nuova stagione della Juventus, però sappiamo che Andrea Agnelli parlerà, risponderà meglio alle domande dei giornalisti, sappiamo che uno degli argomenti caldi, se non l'argomento più caldo è quello dello scudetto del 2006 che voi peraltro avete seguito eh, molto attentamente nei dettagli, ti chiedi innanzitutto che cosa dobbiamo aspettarci da Andrea Agnelli dalle sue parole. Mi sembra che in questi giorni Andrea Agnelli abbia tenuto un profilo bassissimo come d'altra parte la Juventus, la Juventus che in qualche modo ha innescato questo meccanismo con il suo esposto, anche se poi eh, la federazione ha tenuto a precisare che le indagini di Palazzi erano indipendenti dall'esposto bianconero. Comunque io penso che oggi Andrea Agnelli continuerà a tenere un profilo relativamente basso, si esprimerà, chiederà probabilmente parità di giudizio come eh, ha sempre fatto peraltro in altre occasioni ufficiali e attenderà con fiducia il lavoro del Consiglio federale che nei prossimi eh, 12 giorni ormai dovrà maturare una decisione da tirare fuori il 18 di luglio. Ehm... C'è l'ipotesi che il Consiglio federale possa dichiararsi non competente su questa questione, cosa pensi possa accadere? C'è questa possibilità perché mi sembra di aver capito eh, diciamo, dalle indiscrezioni che trapelano dal Consiglio federale che ci siano una parte, un partito abbastanza nutrito di consiglieri che non vorrebbe prendersi diciamola tutta, il mal di pancia di prendere una decisione molto difficile come quella di una revoca di uno scudetto. Eh, quindi sarà un dibattito molto acceso quello che in questi giorni andrà in onda sotto traccia all'interno del Consiglio. Io penso che alla fine, spero che alla fine il Consiglio, e questa è una mia opinione naturalmente, che il Consiglio si prenda una decisione e, e, e giudichi in merito allo scudetto.